नमस्कार साथियों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कृषि अभियान के अंदर आज अपने लास्ट टॉपिक है पोषक तत्वों का वो है भी पोषक तत्वों के सूचक पौधे पोषक तत्वों के सूचक पौधे पोषक तत्वों के सूचक पौधे क्या होते हैं भी सूचक पौधे बहुत सूचक पौधे वो होते हैं जिस पोषक तत्व की सबसे पहले कमी दर्शाता है कि कोई भी पोषक तत्व है जैसे सोडियम है सोडियम की जिस पौधे के अंदर सबसे पहले कमी दिखाएगा भी बहुत सारे पौधे अपने हर प्रकार के पौधे पाए जाते हैं उन पौधों के अंदर सबसे पहले जो कमी दिखाएगा उसे कहते हैं भी सूचक है पौधे तो अपने इसके अंदर हर हर तत्व का कुछ ना कुछ के पौधे सूचक पौधे होते हैं कुछ तत्वों के होते हैं सभी के नहीं तो कुछ तत्वों के जो सूचक पौधे हैं उनके बारे में अपने पढ़ते हैं जैसे बोरोन का सूचक पौधा होता है सूरजमुखी बोरोन का सूचक पौधा होता है सूरजमुखी सूरज मुखी ये क्या है भी? बोरोन का सूचक पौधा है जब बोरोन की कमी आएगी किसी भी पौधे के अंदर या दूसरे पौधों के अंदर आती है और वहां अगर सूरजमुखी अपने एक पौधा खड़ा है तो सबसे पहले बोरोन के अंदर उसकी कमी को दर्शाएगा भी इसलिए बोरोन का जो सूचक पौधा है वो कौन सा है आपका सूरजमुखी वो कौन सा है सूरजमुखी है भी बोरोन का जो सूचक पौधा है वो है सूरजमुखी इसी प्रकार कोपर 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 जो सूचक पौधा है वो होता है भी गेहूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी गेहूं जो कोपर किसका सूचक पौधा है कोपर का सूचक पौधा कौन सा है वो है आपका गेहूं भी गेहूं के अंदर क्या है ये सबसे पहले कोपर की अति है सभी अन्य पौधों से इसलिए इसे गेहूं का सूचक पौधा कहते हैं इसी प्रकार सोडियम का चकुंदर सोडियम का चुकंदर जो सोडियम है सोडियम के अंदर जो सबसे पहले आपका कमी दर्शाता है वो चकुंदर के अंदर दिखाता है वो किसके अंदर दिखाता है चकुंदर के अंदर मैग्नीज और पोटेशियम में आलू है भी पोटेशियम पोटेशियम और मैग्नीज दोनों के अंदर क्या है आलू है दोनों के अंदर सबसे पहले जो प्रदर्शन करेगा तो वो ये इसके अंदर करता है फास्फोरस के लिए तोरिया और सरसों है भी फास्फोरस फास फोरस फास्फोरस के लिए कौन है भी तोरिया और सरसों एक ही गुण से संबंधित है तोरिया जिसको कैच क्रॉप के नाम से जाना जाता है और सरसों दोनों ही क्या है फास्फोरस फास्फोरस क्या है फास्फोरस के जो सूचक पौधे हैं वो तोरिया और सरसों है बोरोन का सूचक पौधा है सूरजमुखी कोपर का जो सूचक पौधा है गेहूं सोडियम का जो सूचक पौधा है वो है चकुंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम का भी आलू फास्फोरस का कौन सा है आपका तोरिया उसके बाद नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन 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 के लिए है भी पत्ता गोभी और फूल गोभी पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों क्या है भी नाइट्रोजन के सूचक पौधे हैं पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों ही क्या है इसके नाइट्रोजन के हैं ठीक है सॉरी मैग्नीशियम हाँ मैग्नीशियम है मैग्नीशियम है मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों आलू के हैं उसके बाद आपके ये आता है मैग्नीज का मैग्नीज का भी जई है मैग्नीज की क्या है जई मैग्नीज की है जई 
मैग्नीशियम मैग्नीशियम के लिए आलू है पोटेशियम के लिए क्या है आलू है उसके बाद मैग्नीज आता है मैग्नीज का जो सूचक पौधा होता है वो जेई होता है जो मैग्नीज का जो सूचक पौधा है वो कौन सा है आपका जेई है ये थे अपने सूचक पौधे ठीक है तो सूचक पौधा में एक बार फिर रिपीट करता हूं बोरोन के लिए सूर्यमुखी है कोपर के लिए गेहूं है सोडियम के लिए चुकुंदर है पोटेशियम और मैग्नीशियम के लिए आलू है फास्फोरस के लिए तोरिया सरसों है नाइट्रोजन के लिए पत्ता गोभी फूल गोभी है मैग्नीशियम के लिए जई है तो मैग्नीज के लिए क्या है जई है तो इसके बाद एक आता है प्रछन भूख प्रछन है भूख एक सीधा सा नाम आता है प्रछन भूख क्या होती है प्रछन भूख क्या होती है प्रछन भूख प्रछन भूख होती है भी किसी पोषक तत्व किसी भी पौधे के अंदर अगर कोई पोषक तत्व की कमी हो जाती है पर उसको वो प्रदर्शित नहीं करता वो क्या नहीं करता प्रदर्शित नहीं करता तो उसे कहते हैं प्रछन भूख कहते हैं भी पौधा क्या है अपनी कमी दिखा देता है भी कमी उसमें हो रही है सभी को पता है भी किसी की कमी होगी तो वो दिखाएगा पर यहाँ पर पौधा अपनी कमी को दर्शाता नहीं है भी उसके अंदर कमी होगी फिर भी अपने को ऐसा लगता है भी पौधा हरा भरा हष्ट पुष्ट है भी ठीक है तो उसे क्या कहते हैं भी प्रछन है भूख कहते हैं एक लाभदायक जो तत्व थे पहले लाभदायक तत्व लाभ है दायक है तत्व कौन कौन से थे चार प्रकार के लाभदायक तत्व होते हैं सोडियम कोबाल्ट सिलिकॉन और वेनेडियम सोडियम कोबाल्ट और वेनेडियम भी है। वेनेडियम तो ये क्या है आपके लाभदायक पोषक तत्व है भी सोडियम है कोबाल्ट है सिलिकॉन है और वेनेडियम है सोडियम कोबाल्ट और वेनेडियम जो आपके निकल और कोबाल्ट है निकल और है कोबाल्ट होता है कोबाल्ट है कोबाल्ट किसको ज्यादा चाहिए भी दलहनी फसलों के लिए चाहिए दलहनी फसलों के लिए ठीक है सोडियम चकुंदर के लिए चकुंदर के लिए सिलिकॉन धान के लिए सिलिकॉन किसको चाहिए भी धान को चाहिए वेनेडियम भी क्या है धान के लिए होता है तो ये क्या है अपने जो चार आवश्यक लाभदायक पोषक तत्व होती है भी चार आपके लाभदायक पोषक तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं सोडियम होता है वो चुकुंदर के लिए चाहिए होता है ठीक है कोबाल्ट है वो दलनी फसलों के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है सिलिकॉन है ये धान और मक्का के अंदर भी आता है इसमें मक्का के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है काम में आ जाता है मक्का धान और है मक्का वेरिडियम है ये भी धान के अंदर है चाहिए ठीक है तो ये थे भी अपने लाभदायक है पोषक तत्व एक आता है भी आपके जो प्लांट ओपेंस के नाम से जाना जाता है भी ये सिलिकॉन प्लांट ऑफ ओपेंस प्लांट ऑफ ओपेंस के नाम से जाना जाता है सिलिकॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी प्लांट ऑफ ओपेंस के नाम से कौन सा लाभदायक पोषक तत्व जाना जाता है तो प्लांट ऑफ ओपेंस के नाम से जो सिलिकॉन है वो बन जाना जाता है भी प्लांट ऑफ है ओपेंस के नाम से और जो आपका पोटेशियम है इसको क्या कहते हैं भी इसको कहते हैं अपने पौधों का सैनिक पौधों का रखवाला पौधों का सैनिक के नाम से ये जाना जाता है और प्लांट ऑफ ओपेंस के नाम से सिलिकॉन जाना जाता है ठीक है तो ये थे अपने क्या है इसके आवश्यक सूचक पौधे थे अब थोड़ी सी बात करते हैं भी अपनी भारतीय मृदा के अंदर कौन कौन से सॉरी कौन कौन से जो मुख्य पोषक तत्व है वो कितने कितने क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं भी भी मृदा में नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भी मृदा के अंदर मैं लिखता हूं मृदा के अंदर पोषक तत्व ठीक है 
तो पहले है भी आपके नाइट्रोजन ये नाइट्रोजन अपने मृदा के अंदर कितना पाया जाता है ये पाया जाता है ढाई सौ के जी प्रति हेक्टेयर ढाई सौ के जी प्रति हेक्टेयर पाया जाता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है भी मृदा के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट अपने प्रेजेंट पाया जाता है जिस ये अपने एवरेज है भी और अगर जैसलमेर की बात करें जो सम के दौरे हैं जैसलमेर की बात करें वहां पर जो मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो जीरो पॉइंट वन परसेंट पाया जाता है कहा जैसलमेर में जैसलमेर के अंदर जैसलमेर के अंदर नाइट्रोजन परसेंट कितना होता है प्रति हेक्टेयर तो जीरो पॉइंट वन परसेंट ही पाया जाता है इससे ज्यादा वहां नहीं पाया जाता सम के दौरों में तो और ही कम है जो सम के दौरे देखे होंगे लोग जाते हैं घूमने के लिए वहां आप भी गए होंगे नहीं गए तो कभी जाना अपनी फैमिली को साथ में लेके जाना वहां पे देखना वहां क्या है पूरे एरिया में टिले टिले है पर टिलों के ऊपर कुछ भी नहीं है वहां क्या है कुछ भी नहीं है घास फूस कुछ भी नहीं है इसलिए वहां नाइट्रोजन परसेंटेज कभी जाओ तो मिट्टी को हाथ में उठा के देखना भी उसके अंदर नाइट्रोजन परसेंटेज आप अनुमान लगा लोगे भी वहां पर जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन परसेंट से कम क्या है नाइट्रोजन परसेंट है, है उसे सम के दौरों की सोयल के अंदर तो इसी प्रकार जैसलमेर में जीरो पॉइंट है भी और अपने एवरेज करें के के अंदर तो नाइट्रोजन लगभग ढाई सौ पर एक्टर है होना चाहिए इसी प्रकार फास्ट फोरस है वो 20 के जी पर हेक्टर होना चाहिए 20 के जी पर हेक्टर जिस सोयल के अंदर 20 के जी पर हेक्टर क्या है फास्फोरस होता है तो वो सोयल अच्छी मानी जाती है उसके बाद आता है भी आपके पोटेशियम 125 सौ पच्चीस के जी पर हेक्टर कितना भी 125 सौ पच्चीस के जी पर हेक्टर सोयल के अंदर होना चाहिए भी भी एक हेक्टर एक हेक्टर कितना होता है भी दस हजार मीटर स्क्वेयर का एरिया होता है एक हेक्टर कितने एरिया का होता है दस हजार मीटर स्क्वेयर एरिया बराबर एक हेक्टर एक हेक्टर होता है भी दस हजार मीटर स्क्वेयर एरिया का ठीक है तो यहां ये एक सौ पच्चीस के जी पर हेक्टर क्या होना चाहिए भी अपने कोटा से होनी चाहिए भी उसके बाद जिंक और कॉपर है वो भी बहुत कम मात्रा में जीरो पॉइंट पांच पीपीएम में पाई जाती है जिंक और है कोपर जीरो पॉइंट पांच पीपीएम पाई जाती है भी सोयल के अंदर तो जीरो पॉइंट पांच पीपीएम पाई जाती है सोयल के अंदर तो ये क्या है भी तो ये क्या है आपके बिल्कुल कम होता है भी और एक और बता दू भारतीय मृदा के अंदर लगभग सैतालीस परसेंट क्या है जिंक की कमी है जिंक की कमी है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आज अपने क्या है ये पोषक तत्वों का जो टॉपिक है वो होता है पूरा आपको पोषक तत्वों के जो टॉपिक मैंने तैयार किया है चार पांच वीडियो मैंने बनाए हैं वो आपको कैसे लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताना इसको शेयर करना जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है ज्यादा से ज्यादा उनके पास मेरी वीडियो पहुंचनी चाहिए और बेल आइकन का दबन है बटन है उसको जरूर दबाना धन्यवाद